海外情报社。众所周知，世界上最大的负债国是美国。基于自身各式国情的考虑，世界上许多国家或多或少都持有美债，因此美债价格的起伏也随时牵动住各国央行的心。今年以来，各国通过逐步减持美债。签订双边货币互换，或加速本币国际化，从而打破美元一家独大局面，正在成为新的趋势。由于一些国家减持美债，美债也开始了下跌之路。有专家指出，这只是美债市场进入漫长下跌之路的初期。美债价格下跌将使外国央行的持仓价值缩水数百亿，甚至数千亿美元。但试图脱身、提早抛售的行为也非常危险。因为这几乎一定会加速美债价格跌势，各国美债呈烫手山芋，抛还是不抛都是问题。目前虽然有部分国家开始加入了美债抛售大军，但大部分国家还是持观望态度。目前来说，作为美债的最大持有国，全球央行关注的焦点都在中国。中国持有一两万亿美元的美债。据上周二美国财政部公布的国际资本流动报告。显示，虽然仍是美国最大的海外债主，但七月中国已连续第二个月减持美债。中国所持美国国债规模环比减少77亿美元，至一171万亿美元，为年内第二低规模，仅次于今年一月的一一千六百八十二万亿美元，且减持规模为一月以来最大。眼下，各国央行都聚焦中国，紧盯住中国的动态。他们手上的四万亿美元就像烫手山芋，大家都趴在自己手中怕缩水，但跨出这一步又是相当的艰难。中国抛售美国国债，或者仅是不进一步购买，就能变成一个很大的问题。这将推高美国借款成本，并有可能破坏美国经济成长。如果各个债权国默契的不再购买，甚至抛售美债，美国以债务驱动的经济增长或可能就此停滞。并酝酿成一场前所未见的危机。